வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்படும் பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டு மூலதனமாக பன்னிரண்டாயிரத்து நானூற்றி கோடி ரூபாய் வழங்கவும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியின் சுமார் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் பறிமுதல் வங்கிக் கடன் மோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை தமிழக மின் திட்டங்கள் குறித்து மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் சென்னையில் ஆலோசனை இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் உலக சுகாதார அமைப்பிலிருந்து வெளியேறும் அமெரிக்காவின் முடிவு சீனா கண்டனம் விரிவான செய்திகள் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டமான கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா திட்டத்தை வரும் நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டு மூலதனமாக பன்னிரண்டாயிரத்து நானூற்றி கோடி ரூபாய் வழங்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள எண்பத்தி ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமை மற்றும் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு கிலோ பருப்பு இலவசமாக வழங்கும் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா திட்டத்தை நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் மற்றும் வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் ஆகியோர் தெரிவித்தனர் மேலும் இத்திட்டத்திற்காக ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி செலவிடப்பட இருப்பதாகவும் அவர்கள் கூறினர் அத்துடன் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் ஏழை பெண்களின் குடும்பத்திற்கு இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கும் திட்டத்தை செப்டம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கவும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாகவும் இதற்காக பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவாகும் என்றும் தெரிவித்தனர் இதேபோல் தொழிலாளர்களுக்கான வருங்கால வைப்பு நிதி தொகையையும் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்த அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளது உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் மற்றும் பிற வேளாண் தொழில்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடனுக்கு மூன்று சதவீத வட்டி தள்ளுபடி திட்டம் தொடரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களான ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ் நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் யுனைடெட் இந்தியா ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களுக்கும் முதலீட்டு மூலதனமாக பன்னிரண்டாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வழங்கவும் அமைச்சரவை அனுமதி அளித்திருப்பதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிப்பை திறம்பட கட்டுப்படுத்த உலகளாவிய ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார் இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் நாடுகளின் இந்தியாவுக்கான புதிய தூதர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருப்பவர்களின் நியமன ஆணைகளை காணொலி காட்சி வாயிலாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பெற்றுக் கொண்டார் இங்கிலாந்து தூதர் சிர் பிலிப் பார்டன் நியூசிலாந்து தூதர் டேவிட் பைன் உஸ்பெகிஸ்தான் தூதர் அகதோ தில்சாத் கமிடோவிச் ஆகியோர் தத்தமது நியமன ஆணைகளை வழங்கினர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இந்த மூன்று நாடுகளுடனும் இந்தியா மிக ஆழமான நட்புறவை கொண்டிருப்பதாகவும் பல்வேறு முக்கிய சர்வதேச பிரச்சினைகளில் பொதுவான கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருப்பவை என்றும் தெரிவித்தார் தற்போதைய கொரோனா தொற்று காலத்தில் அதனை திறம்பட கட்டுப்படுத்துவதற்கு உலகளாவிய ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியம் என்றார் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஐநா பாதுகாப்பு சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா உலக அமைதி மற்றும் வளத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு சர்வதேச சமுதாயத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் என்றும் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்தார் முன்னாள் பிரதமர் சந்திரசேகரின் நினைவு தினத்தையொட்டி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு அவரை நினைவு கூர்ந்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் முன்னாள் பிரதமர் சந்திரசேகரின் நினைவு தினத்தில் அவரை நினைவு கூறுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் வலுவான சோசியலிசவாதியும் ஜனநாயக பண்புகளை நிலைநாட்டுவதில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவர் சந்திரசேகர் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது 
ஏழை எளிய மக்களின் மேம்பாட்டிற்காகவும் சமூக மாற்றத்திற்காகவும் அரும்பாடுபட்ட சந்திரசேகர் என்றும் நினைவு கூறத்தக்கவர் எனவும் வெங்கய்யா நாயுடு தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பணிமனைகளில் காலி ரயில் பெட்டிகளை இழுத்து வருவதற்கு பேட்டரியால் இயங்கும் இருமுனை ரயில் எஞ்சின் பரிசோதனை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நவ்தூத் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள பேட்டரியால் இயங்கும் ரயில் எஞ்சின் ஜபல்பூர் ரயில்வே கோட்டத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பேட்டரியால் இயங்கும் இந்த இழுவை எஞ்சின் பரிசோதனை சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு நல்ல அறிகுறி என்றும் டீசல் வாங்குவதற்காக செலவிடும் அந்நிய செலாவணியை மிச்சப்படுத்தவும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாமல் பாதுகாப்பதற்கும் மிகப்பெரிய நடவடிக்கை என்றும் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை மற்றும் இந்திரா காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை முறைகேடுகள் குறித்து விசாரிக்க பல்துறை அமைச்சக குழு ஒன்றை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அமைத்துள்ளது முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் போது பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து விதிமுறைகளுக்கு மாறாக இந்த அறக்கட்டளைகளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மேலும் பல்வேறு பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் இந்த அறக்கட்டளைக்கு நிதி வழங்கும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாகவும் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை மற்றும் இந்திரா காந்தி தேசிய அறக்கட்டளை ஆகியவற்றில் நடந்த பல்வேறு விதிமுறை மீறல்கள் குறித்து விசாரணை நடத்த பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த அதிகாரிகள் அடங்கிய விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடுப்பு சட்டம் வருமான வரி சட்டம் அந்நிய செலாவணி முறைப்படுத்துதல் சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் விசாரணை நடைபெறும் என்றும் இந்த விசாரணையை புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழு ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது லடாக் எல்லை பகுதிக்கு உட்பட்ட பதினைந்தாவது ரோந்து எல்லையிலிருந்து சீனா மற்றும் இந்திய படைகளின் பின்வாங்கும் நடவடிக்கை இன்று நிறைவடைந்தது சீன படைகள் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பின்வாங்கி சென்றுவிட்டதாக இந்திய ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன லடாக் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு உட்பட்ட கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் கடந்த மாதம் அத்துமீற முயன்ற சீன படைகளுக்கும் இந்திய படையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல்வேறு மட்டங்களில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யீவுடன் இரு தினங்களுக்கு முன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் சர்ச்சைக்குரிய பகுதியிலிருந்து இரு நாட்டு படைகளையும் திரும்ப பெற முடிவு செய்யப்பட்டது அதன்படி பதினைந்தாம் எண் ரோந்து எல்லையிலிருந்து இரு நாட்டு படைகளையும் திரும்ப பெறும் பணி இன்றுடன் நிறைவடைந்தது சீன படைகள் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பின்வாங்கி சென்றுவிட்டதாக இந்திய ராணுவ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சீன படையினர் அமைத்திருந்த கூடாரங்களும் இந்த இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டதுடன் அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ராணுவ வாகனங்களும் பின்வாங்கிச் சென்றுவிட்டன எல்லைப் பகுதியில் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய எத்தகைய சம்பவத்தையும் தவிர்க்கவும் எல்லையில் தற்போதைய நிலை தொடரவும் இரு நாடுகளும் உறுதி பூண்டிருப்பதாகவும் ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன வங்கிக் கடன் மோசடியில் தொடர்புடைய வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியின் சுமார் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் மும்பை கிளையில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று அதனை திருப்பிச் செலுத்தாமல் வெளிநாட்டுக்கு தப்பியோடிய குற்றச்சாட்டின் பேரில் நீரவ் மோடி மற்றும் அவரது உறவினர் மெகுல் சோக்சிக்கு எதிராக சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன தற்போது லண்டன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நீரவ் மோடியை நாடு கடத்தி இந்தியா கொண்டுவரவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் நீரவ் மோடிக்கு சொந்தமான மும்பையில் உள்ள சமுத்திர மகால் மும்பை அலிபாக் கடற்கரையில் உள்ள பண்ணை வீடு ஜெய்சல்மீரில் உள்ள காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையம் லண்டன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் உள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும் வங்கி டெபாசிட்டுகள் பங்கு பத்திரங்கள் உட்பட முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை இன்று பறிமுதல் செய்துள்ளது சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற சட்டத்தின் கீழ் நீரவ் மோடிக்கு சொந்தமான இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை இதுவரை முடக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்ளது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் பத்து லட்சம் பேரில் சராசரியாக ஆயிரத்து நானூற்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் இந்த எண்ணிக்கை ஐநூற்று ஐந்தாக மட்டுமே உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பிற நாடுகளில் பத்து லட்சம் பேரில் சராசரி அறுபத்தி எட்டாக உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் பதினான்காக மட்டுமே உள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது
நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை கடந்தது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்து ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இருபதாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து நூற்று இருபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று இருபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்து ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எண்ணூற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினைந்தாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் இன்று புதிதாக மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டதன் மூலம் தலைநகரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலம் முழுவதும் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பதாக உயர்ந்துள்ளது இன்று மட்டும் மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதன் மூலம் இதுவரை மொத்தம் எழுபத்தி நான்காயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் மாநிலத்தில் இதுவரை ஆயிரத்து எழுநூறு பேர் இந்நோய் தொற்றுக்கு பலியாகியுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் தமிழக <laughs> 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 தமிழக மின்சார திட்டங்கள் குறித்து மத்திய மின்துறை புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை இணையமைச்சர் ஆர் கே சிங் தமிழக முதலமைச்சருடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் இதற்காக புதுதில்லியிலிருந்து சென்னை வந்த அவர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தமிழகத்தில் மின்சார திட்டங்களை செயல்படுத்துவது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஆலோசனை நடத்த வந்ததாக தெரிவித்தார் பின்னர் அவர் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது மத்திய அரசின் மின்சார சட்ட திருத்த மசோதா மீதான தமிழ்நாட்டின் நிலைப்பாடு குறித்தும் மின்துறை தொடர்பான பிற கோரிக்கைகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் மத்திய அமைச்சரிடம் விளக்கியதாக அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் எரிசக்தி துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் எஸ் கே பிரபாகர் மின்வாரிய தலைவர் பங்கஜ்குமார் பன்சல் மற்றும் மத்திய மின்துறை அதிகாரிகள் இந்த சந்திப்பின் போது உடனிருந்தனர் தமிழகத்தில் இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங்குக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மத்திய அரசு கொண்டுவரும் மின்துறை திருத்த சட்டத்தின் சில அம்சங்கள் குறித்து தமிழக அரசு சார்பில் ஏற்கனவே கவலை தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டம் தமிழக அரசின் உறுதியான கொள்கை முடிவு என்றும் இத்திட்டம் தொடர வேண்டும் என்பதே மாநில அரசின் நிலைப்பாடு என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே வேளாண் துறைக்கு நேரடி பயன் பரிமாற்ற திட்டம் பொருந்தாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அத்துடன் வீட்டு உபயோகத்திற்கும் தமிழக அரசு நூறு யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கி வருவதையும் முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் எடுத்துரைத்துள்ளார் இத்திட்டத்தையும் நேரடி பயன் பரிமாற்ற திட்டத்தில் சேர்க்கக்கூடாது என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார் விவசாய மின் இணைப்புகளை சூரியசக்தி திட்டங்களாக மாற்றுவதும் அவற்றுக்கு தனி ஃபீடர் ஏற்படுத்துவதும் செலவு மிகுந்தது என்பதோடு விவசாயிகளிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது தவிர 
தமிழக மின் திட்டங்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி ஒதுக்கீட்டு ராய்கர் புகலூர் திருச்சூர் மின்தொடர் திட்டத்தை தேசிய முக்கியத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழித்தடமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு நடத்த ஐந்து பேர் கொண்ட மத்திய குழு மூன்று நாள் பயணமாக இன்று தமிழகம் வருகிறது மத்திய கூடுதல் செயலாளர் ஆர் டி அஹுஜா தலைமையில் மத்திய இணைச் செயலாளர்கள் ராஜேந்திர ரத்னோ சுபோத் யாதவா டாக்டர்கள் ஸ்வரூப் சாஹூ சதீஷ் ஆகியோர் இன்று மாலை பெங்களூருவிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை வருகின்றனர் பின்னர் மத்திய குழுவினர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்த இருக்கின்றனர் மேலும் தலைமைச் செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகளுடனும் மத்திய குழு ஆலோசனை நடத்துகிறது கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ குழுவினருடனும் மத்திய குழு ஆலோசனை நடத்துகிறது இதன் பின்னர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் அளிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சைகளை மத்திய குழுவினர் பார்வையிடுகின்றனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்ய மத்திய குழு வருவது இது மூன்றாவது முறையாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் கூறியிருக்கிறார் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் கட்டப்படும் கூடுதல் பள்ளிக் கட்டடங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கல்வியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று பிளஸ் ஒன் மற்றும் பிளஸ் டூ வகுப்புகளுக்கு பழைய பாடத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் தனியார் தொலைக்காட்சிகளின் வழியே பாடங்கள் நடத்துவதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வுகள் எழுதாதவர்கள் முழுமையாக பள்ளிக்கு வராதவர்கள் என மாவட்டத்திற்கு தலா ஆறு பேர் வரை உள்ளனர் அவர்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குவதா அல்லது தேர்வு நடத்துவதா என்பது குறித்து முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பார் என்றும் அவர் கூறினார் பாடப்புத்தகங்கள் பைகள் அந்தந்த பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் இதனை மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் பிளஸ் டூ இறுதி தேர்வுகளில் கடைசி தேர்வு மட்டும் முப்பத்தி நான்காயிரத்து பேர் எழுதவில்லை அவர்களில் எழுநூற்று பதினெட்டு பேர் மீண்டும் தேர்வு எழுத சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர் என்று தெரிவித்தார் அந்த தேர்வும் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட பின் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் சென்னையில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் பதினெட்டு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் மாதவரம் பால் பண்ணையில் உள்ள அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா பரிசோதனை மையத்தை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் மட்டும் தினமும் பத்தாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக கூறினார் சென்னையில் முப்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்று குறிப்பிட்டார் சமூக பரவலாக மாறிவிடக்கூடாது என்ற அக்கறையில் கொரோனா தடுப்பில் அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது என்று கூறிய அமைச்சர் மக்களின் பொருளாதாரம் பாதிக்காத அளவுக்கு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் பயத்தை போக்க யோகா பயிற்சி உள்ளிட்டவை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார் தண்டையார்பேட்டையில் கொரோனா சிகிச்சை முகாமில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த சில நாட்களாக படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது என்று கூறினார் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெறுபவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் பேசுவதற்கு இணைய வசதி யோகாசன பயிற்சி மூலிகை குளியல் போன்றவை அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா முன்கள பணியில் ஈடுபடும் பெண்களுக்கு தொந்தரவு தருபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் நீர்நிலைகளில் நடைபெற்று வரும் குடிமராமத்து பணிகள் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் முடிவடையும் என்று மாநில நீர்வள பாதுகாப்பு மற்றும் ஆறுகள் மறுசீரமைப்பு கழக தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான சத்யகோபால் தெரிவித்துள்ளார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் குடிமராமத்து பணிகளை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் இருபத்தி நான்கு ஏரிகள் ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் குடிமராமத்து செய்யப்பட்டு வருகிறது என்றார் இதன் மூலம் மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி மூன்று ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்றும் அவர் கூறினார் மேலும் கால்வாய் மற்றும் ஏரி பகுதிகளில் இருக்கும் ஆக்கிரமிப்புகள் முற்றிலும் அகற்றப்படும் என்றும் சத்யகோபால் உறுதியளித்தார் கிரீமி லேயர் கணக்கிடுவதற்கு சம்பளம் சேர்க்கப்படக்கூடாது நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் 
இதுகுறித்து அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான கிரிமி லேயரை வகைப்படுத்தும் வருவாய் ஆய்வு வரம்பில் அவர்களது சம்பளத்தை சேர்ப்பதை கைவிட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் மருத்துவ படிப்புகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீடு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது என்று கூறியுள்ள அவர் இது சட்டப்படியானது அல்ல என்பதால் இதனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நீட் தேர்வு அமல்படுத்தப்பட்டதால் இந்த ஆண்டு தமிழகத்திலிருந்து பதினேழு சதவீத மாணவர்களே மருத்துவ படிப்புகளில் சேர்ந்துள்ளனர் எனவே இந்த தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது தொடர்பான வழக்கில் தமிழக அரசு மற்றும் பதினோரு எம்எல்ஏக்களும் பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு மீது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது கட்சித் தாவல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி திமுக தொடர்ந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த வழக்கில் தமிழக சட்டப்பேரவை தலைவர் அவரது முடிவை உடனடியாக அறிவிக்க உத்தரவிடக் கோரி திமுக தாக்கல் செய்த புதிய மனு தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே தலைமையிலான அமர்வு முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தனபால் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பதினோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்துள்ளனர் நல வாரியங்களில் பதிவு செய்யாதவர்களுக்கும் புதுப்பிக்காதவர்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்கும் வாய்ப்பில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து கட்டுமான தொழிலாளர் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு மிகவும் வறுமையான நிலையில் உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது எனவே அவர்களுக்கு மனிதநேய அடிப்படையில் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை மற்றும் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்க வேண்டும் என்று மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த மனு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எம் எம் சுந்தரேஷ் ஹேமலதா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் வழக்கறிஞர் இந்த கோரிக்கையை அரசிடம் நேரடியாக முறையிடாமல் இதுபோல நீதிமன்றத்தில் மறைமுகமாக முறையிடுகின்றனர் என்றார் இதனையடுத்து விரிவான வாதங்களுக்காக வழக்கின் விசாரணையை வரும் திங்கட்கிழமைக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் இதேபோல கோவில்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாதஸ்வர தவில் வித்வான்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்ற வழக்கின் மீதான விசாரணையும் திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கதர் கிராம தொழில் ஆணையம் ஆன்லைன் மூலம் முகக்கவச விற்பனையை தொடங்கியுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் துணியால் ஆன முகக்கவசங்கள் அதிக வரவேற்பை பெற்றுள்ளன குறிப்பாக பருத்தி துணியால் ஆன முகக்கவசங்களை அதிகம் பேர் பயன்படுத்துகின்றனர் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தையல் தொழிலாளர்கள் முதல் பெரிய நிறுவனங்கள் வரை முகக்கவச தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அந்த வகையில் மத்திய அரசின் கதர் கிராம தொழில் ஆணையமும் இவற்றை விற்பனை செய்து வருகிறது தற்போது பருத்தி மற்றும் பட்டு துணிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட முகக்கவசங்களை ஆன்லைன் முறையில் விற்பனை செய்வதையும் அந்த ஆணையம் தொடங்கியுள்ளது பருத்தியால் ஆன முகக்கவசம் முப்பது ரூபாய்க்கும் பட்டு முகக்கவசம் ஒன்று நூறு ரூபாய் விலைக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது பொதுமக்கள் இந்த ஆணையத்தின் இணையதளமான டபிள்யூ 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 டாட் கே வி ஐ சி ஆன்லைன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன்னில் பதிவு செய்து முகக்கவசங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் இணையதளம் மூலம் பெறுவதற்கு குறைந்தது ஐநூறு ரூபாய்க்கு முகக்கவசங்களை வாங்க வேண்டும் என கதர் கிராம தொழில் ஆணையத்தின் தலைவர் வினய்குமார் சக்சேனா தெரிவித்துள்ளார் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தரமான முகக்கவசங்களை வழங்கும் நோக்கிலும் மோசடியில் சிக்காமல் பாதுகாக்கவும் இந்த விற்பனை மேற்கொள்ளப்படுவதாக அவர் கூறியுள்ளார் தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே மாலத்தீவு இலங்கை ஆகிய இரு நாடுகளும் தட்டம்மை ரூபெல்லா நோய்களை இலக்குக்கு முன்னதாகவே முற்றிலும் ஒழித்திருக்கின்றன என்று உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது இதுகுறித்து தென்கிழக்கு ஆசியாவுக்கான உலக சுகாதார அமைப்பின் மண்டல இயக்குநர் பூனம் கேத்ரபால் சிங் தட்டம்மை ரூபெல்லா நோய்கள் ஒழிப்புக்கான மண்டல கமிஷனுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு நடத்திய பின் இதனை தெரிவித்தார் மாலத்தீவில் கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தட்டம்மை அறிகுறிகள் இருந்தன என்றும் ரூபல்லா அறிகுறிகள் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இருந்தன என்றும் கேத்ரபால் சிங் கூறியுள்ளார் மேலும் அவர் கூறுகையில் இலங்கையில் தட்டம்மை மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கடைசியாக தொற்றியிருந்தது என்றும் ரூபல்லா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை காணப்பட்டது என்றும் குறிப்பிட்டார் தீவிர கண்காணிப்பின் விளைவாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்ற இலக்குக்கு முன்னதாகவே இந்த இரு நாடுகளில் தட்டம்மை ரூபல்லா நோய்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் 
உலக சுகாதார அமைப்பிலிருந்து அமெரிக்கா விலகுவதாக முடிவெடுத்திருப்பது ஒருதலைபட்சமானது என சீனா குற்றம் சாட்டியுள்ளது உலக சுகாதார அமைப்பு சீனாவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறார் இதையடுத்து உலக சுகாதார நிறுவனத்திற்கான அமெரிக்க நிதியை அந்நாடு நிறுத்தியது இந்த நிலையில் உலக சுகாதார அமைப்பிலிருந்து விலகுவதாக அதிகாரப்பூர்வமான அறிக்கையை அமெரிக்கா வெளியிட்டுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ஜாஹோ லிஜியாங் சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் குழுக்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து அமெரிக்கா ஒரு தலைபட்சமாக வெளியேறி வருகிறது என்பதற்கு இது ஒரு முன் உதாரணமாகும் என்று தெரிவித்தார் உலக சுகாதார அமைப்புக்கு ஆதரவு என்பது சர்வதேச சமூகம் கொரோனாவுக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து போராடுகிறது என்பதை வெளிக்காட்டுவதாகும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவின் இந்த முடிவு கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான சர்வதேச முயற்சிகளை குறைத்து மதிப்பிடுவதாக இருக்கிறது என்று சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே அமெரிக்காவின் குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து கொரோனா தொற்று சீனாவில் எப்படி பரவியது என்று கண்டுபிடிக்க உலக சுகாதார அமைப்பின் குழு சீனா செல்கிறது தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதுகுறித்து இந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை தூத்துக்குடி விருதுநகர் மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்யும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் உட்புற மாவட்டங்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்கள் தென் தமிழகம் கடலூர் நாகப்பட்டினம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் இன்றும் நாளையும் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி சேலம் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்யும் என்றும் அந்த மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செலிசியஸாகவும் குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ஏழு டிகிரி செலிசியஸாகவும் இருக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதுக்கோட்டை ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய இடங்களில் தலா ஒன்பது சென்டிமீட்டரும் ஊத்துக்கோட்டை களையநல்லூரில் தலா எட்டு சென்டிமீட்டர் மழையும் பன்ருட்டி தியாதுர்கம் ஆகிய இடங்களில் தலா ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது மேலும் திருவாலங்காடு அரிமளம் காவேரிப்பாக்கம் வளவனூர் ஆகிய இடங்களில் தலா ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்படும் பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டு மூலதனமாக பன்னிரண்டாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வழங்கவும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியின் சுமார் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் பறிமுதல் வங்கிக் கடன் மோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை தமிழக மின் திட்டங்கள் குறித்து மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் சென்னையில் ஆலோசனை இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் உலக சுகாதார அமைப்பிலிருந்து வெளியேறும் அமெரிக்காவின் முடிவு சீனா கண்டனம் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது வணக்கம்